जय गो माता दोस्तों आइए मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ कि गौशाला को धोना चाहिए पानी से या नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम गौशाला को पानी से धो के क्योंकि पानी गौमूत्र और गोबर तीनों का समन्वय जब होता है ना तब बैक्टीरिया का सर्जन होता है और उसमें कई बैक्टीरिया ऐसा बनते हैं जो गाय के अडर को नुकसान करता है तो ये मैंने प्रूव किया है दो साल तक गौशाला को पानी से नहीं धोया है और पानी भी बहुत अमूल्य चीज़ बनती जा रही है आप हमारे फर्ज पे देख सकते हैं एक भी मक्खी मच्छर इसके ऊपर नहीं बैठ सकता क्योंकि विश्व के विज्ञान ने माना है कि गौमूत्र के अंदर सल्फर है एमोनियम है नाइट्रोजन है कॉपर है जिंक है तो सल्फर और एमोनियम का लेयर जहाँ हो जाता है वहाँ एक भी माखी आ नहीं सकती और एक भी बैक्टीरिया रह नहीं सकता तो इसको साफ कर देंगे हम सल्फर को पानी खराब करके पानी की पिचकारी लगाएंगे तो पानी खराब हो जाएगा और इसके ऊपर जो सल्फर का लेयर है वो लेयर खत्म हो जाएगा तो सल्फर का लेयर बचाने रख बचाए रखने के लिए इसके ऊपर पानी कभी नहीं डालना चाहिए गौशाला को पानी से धोना सबसे बड़ी मूर्खता है और पानी भी अमूल्य है पानी जो गौशाला धोना ही बंद हो जाएगा तो पानी बचेगा धोने का कंप्रेसर मशीन के मेंटेनेंस बचेगा और उसके ऊपर जो लेबर कॉस्टिंग लगती है वो बचेगा और बैक्टीरिया होना बंद हो जाएगा गौशाला में ये सबसे बड़ा दिक्कत है बैक्टीरिया और पानी पानी आज आप देख रहे हैं भारत के कई शहरों में दोस्तों पानी की किल्लत आ गई है पानी के लिए लोग मर रहे हैं और पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं तो यहाँ पानी का सदुपयोग करें और पानी और गौमूत्र के भेद को समझे गौमूत्र और बैक्टीरिया गाय का गोठा और बैक्टीरिया उसकी तकनीकी को समझे और ये समझ के इसको जानकारी पूरे साइंस के साथ में कह रहा हूँ कि गौशाला को कभी पानी से नहीं धोना चाहिए पानी जब गौशाला के फर्ज को टच करता है तब वहाँ बैक्टीरिया का सर्जन होना चालू होता है अन्यथा ये जो फर्ज है इसके ऊपर ना तो कोई मक्खी बैठ सकती है ना तो कोई मच्छर बैठ सकता है ना तो कोई बैक्टीरिया पैदा हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर शायद मक्खी गलती से आ भी गई तो एक दो सेकंड में उसको उठ के चला जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर से एमोनिया छूटता है कंटिन्यूट और सल्फर छूटता है तो इसीलिए ये बहुत बड़ा रहस्य है पानी बच जाएगा समय बच जाएगा लेबर कोस्टिंग बच जाएगी और गौ माता का गोठा जो है वो बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा सबसे बड़ा नेचुरल स्टडी लाइफ सिस्टम आप देख सकते हैं ये गौशाला में कहीं पर भी आपको बैक्टीरिया या तो मच्छर के अंडे मक्खियों के अंडे या आपको जानकारी में नहीं मिलेगी दोस्तों तो ये भी एक बहुत बड़ा तकनीक है जो मैं इसका यूज कर रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत मामूली आपको जो समझ में मेरी समझ में है ये ये गौमूत्र का टंका बनाया है पच्चीस पचास हजार लीटर का पच्चीस पच्चीस हजार लीटर के दो तो इसमें से जो गौमूत्र है इसको आप बेच भी सकते हो और इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज भी ले सकते हो और इसमें गौमूत्र जो है अपना नेचुरल तरीके से ये जो गड्ढे है इसमें से इकट्ठा हो रहा है ये जाली से होके गौमूत्र इस टंके में चला जाएगा और इस टंके में आप मोटर लगा के मोटर लगा के तो ये फर्ज को धो सकते हो आराम से आसानी से और ये भी आप महीने में एक बार ही धोना है पर गौमूत्र से ही धोना है ताकि गौमूत्र जो फर्टिलाइजर के लिए यूज करना है उसमें इसमें जो गोबर का पाउडर है फर्ज का वो गौमूत्र के साथ जाएगा तो वो फर्टिलाइजर स्टरी में बदल जाएगा तो वो सल्फर युक्त हो जाएगा ताकि उसके मक्खी मच्छर कोई रह नहीं पाएंगे तो ये सबसे बड़ा फायदा का प्रयोग है और हर गौशाला वाले को करना चाहिए और जो वीडियो देख के जो गौशाला नहीं चला रहे हैं जिसके मन में गौ के प्रति भाव है उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला वालों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी गौ पालन की कोस्टिंग डाउन आ जाए और पानी का भी बचा हो जाए ये भी सबसे बड़ी गौ माता की सेवा है